不远几里的冰平安后街。我们一直拍台北，一直拍台北，拍到视觉有点有一点点疲乏了，所以我们今天来换个地方。我们今天来到了南台湾台南，那同时今天有新朋友，大家好，我是叶凡。好，我们让叶凡来带我们看看台南的大街小巷以及他喜欢拍照的地方，然后跟我们分享一下他的街头摄影。平常都是在台南吗？哎、欸，我自己是屏东人，然后我在高雄工作，在高雄工作，然后有时候会来台南，来台南拍照，所以都是南台湾。对，所以我们可以说你是南台湾的街头摄影师。哎、欸，可以。OK， <笑>我我来台南大部分都在中西区这部分晃，嗯、就是用火车站用走的其实就走得到，不一定要、嗯、不一定要坐公车干嘛。那你觉得跟其他地方比起来的话，台南拍起来有什么特别的地方？台南。我是觉得比高雄还好拍一点，那些小巷弄里面，它感觉就是有稍微整理过，就有设计一些比较适合观光客进去走。你跟我分享一下，你用可能你你常你常用哪些焦段，然后以及它的一些优劣。我现在最常用的就是等效五十，对。啊，以前我一开始拍的话是手机嘛，二四到二八，然后换三五，然后就是越来越长越来越长，然后后来我换这个可以换镜头的 XT two 时候就。买一些比较长焦段，还有那个五五到两百，那个等效大概就是八五到三百，嗯，对，甚至会转到三百都有可能。最近还是比较喜欢五十以上的这样子。然后用这个长焦段的好处就是它在拍东西可以拍，就截取一小块就可能会比较干净、嗯。因为我构图就是有点小强迫症，就是不喜欢有我不喜欢的东西在里面。就像我那个画面里面每一个东西都是，我觉得它是好看的这样子。所以就算我用长焦段。拍完回去，我可能还会截图，最多可能截到三分之一都有可能。嗯哼嗯哼那你会特别因为你拍照的风格而去找一些比较少人或是干净的地方？会啊，就是我在路上以前的话，刚开始用手机拍，可能会比较常去一些市集或者是庙会，蛮常去。然后后来就渐渐越来越少去那种地方，然后后来就比较常去一些。像是美术馆，或者是比较室内一些比较现代建筑的地方，对，拍一些光影，或者是因为它就是它的背景相对比较干净，比较容易被那种画面吸引。跟我们讲一下有什么照片，有些有趣的故事，好了，好不好？我在路上，嗯，应该有被讲话过两次吧，嗯，就两次而已。啊，有一次是我拍一个拍一个阿伯，他的卡车上卸货，然后就外面往外拍，然后他就说：“笑脸的那些黑沙毁。”这样子，对，他说可能认为你在捡去打的。对对对。啊啊！我就跟他说，我咧翕这给镜嘛，然后说哦，其实有时候就是没有什么恶意，嗯，对，然后他们都还可以接受。我还有后来还有一次，就是我我知道后面有人会经过，然后就一直对着那个场景拍，然后他就一直在后面等我，然后后来他走过来说，你不要给我拍哦，哈哈哈哈哈，这么有趣哦，对啊，然后后来然后不要拍，不好意思，真的，因为我们在拍人家，有时候人家不喜欢的话就不要拍人家，嗯，是吧？对啊，嗯，就是尊重人家。其实大部分人都还可以接受。嗯，这让我想到你刚刚讲说你就在那边等。那因为拍这种照片，就我的理解就是说要花蛮多时间等嘛，因为你要等到你的每一个东西都是你要的时候，那你最久你会花多长时间在一个同样一个地方等？哎、嗯，我大概不会超过半小时。最长就半小时。对，如果就是反正都在南部，我要再来的话，其实都还有机会。去孔庙，孔庙，虽然孔庙进去要钱，我们在外面晃晃就好。
现你喜欢街拍。一开始，其实我拍的题材都是拍那些老人街友，有时候一开始甚至我会就在路上就跟他问他，我可以拍他，然后就拍很近的大头照特写的。那时候就觉得那个就不知道那种纪实的感觉，可能就觉得那种沧桑感觉。自己还蛮喜欢的，可是后来就发现没有很喜欢这种东西，然后就是用 IG 之后，就在 IG 上面看到很多很厉害的街拍摄影师，才发现原来街拍有那么多类型。然后尤其是我最喜欢 Six Three Down 的，然后还有那个一个俄国摄影师叫 g r e g o r y p i n k a s o 就是开始慢慢慢的效仿他们怎么拍，慢慢就是摸索怎么拍，然后就觉得拍到喜欢的照片就蛮有成就感，而且街拍就是一种可进性很高的一种。风格就是随时出门就可以拍，不一定要开车大老远，或是一定要出国，就是在家里附近其实就可以接拍。有时候在家里面也可以接拍。嗯、<笑>那你就是有这些你喜欢摄影师，那你要怎么从模仿中跳脱出他们，然后有自己的风格？哦，其实一开始真的就是，就像音乐一样，艺术也一样，就是都是模仿人家走拍。那我一开始就是。学人家用什么焦段就，然后学人家怎么构图，然后可是因为在台湾，当然不是很像拍得像外国一样，就台湾有台湾自己的元素，所以就可能多少还是会拍得跟他们不太一样。然后后来就是慢慢就是会有拍出一些自己有心得的东西。我们今天就到这边告一段落了。那谢谢叶海发先带我陪我们带我们在台南拍了一天，谢谢大家。好，那喜欢他的照照片就发到他的 Instagram， 然后也可以，因为你们我觉得他的照片很适合带回家印印大图带回家挂在墙上，所以如果喜欢有对他的照片有兴趣，就跟他联系，好、嗯哦，好不好？然后你们如果觉得我们今天这样拍一天，你觉得喜欢我们的影片，或者觉得我们这样活动好玩，也可以联系我们，跟我们一起出来拍照。就这样，我们还会接下来未来可能还会在台湾到处拍拍照，到处去拍啦，大家跟我们联络，加入我们一起玩。OK， 拜拜。